Привет, друзья! Хочу сегодня поделиться опытом заточки ножей. Когда вас уже замучила жена бегать со своими ножами, там говорить, когда уже они будут заточены и так далее. Потому что, ну, например, такой способ, как брусочек, да, и им поправлять нож, как обычно мы делаем, не особо получается. Ну, у кого-то может получается, но это хватает ненадолго. То есть нож все равно не слишком острый остается. Либо он острый, но быстро тупится. Тем более ножи, если у многих вот такого качества, плохой металл, то поправишь его бруском, он практически сразу теряет былую остроту. Ну, или слишком хорошо его не заточить. Точила не у всех есть. Ну, я как-то привык к такому способу, как болгарка. Она сейчас практически у многих есть. В хорошем варианте это нужен круг который предназначен для заточки, но не у всех есть. У многих есть простые диски, вот такие, ну там, 2 мм, 1,5 разные бывают. В данном случае это у нас, по-моему, 2 мм, да. И просто простым способом взяли ножи, нам 3-4 ножа, вышли в гараж или там у кого бытовое какое помещение, вот. взяли болгарку, буквально заточить вот такие ножи, это считанные секунды конечно как бы не особо это считается многие считают что это опасно как-то ну сидят все аккуратно ничего опасного нет включили болгарку в одной руке ее держим вот другой рукой просто аккуратно подставляем как точил и просто вот такими движениями увидите он быстро затачивается Скорость здесь, конечно, большая, это не точило, но можно достаточно быстро заточить ножи. Но будьте аккуратны, вставляйте очень плавно, под вот таким небольшим углом. Посмотрите изначально, в какую сторону болгарка у вас настроена. У меня, например, крутится к себе, вот, чтобы сразу подставлять, вот в таком положении, чтобы она, куда у вас полетят искры, и не заклинила ничего. Например, у меня крутятся к себе, да? Мне неудобно. Мне приходится вот так ее поворачивать. Болгарка у меня слабая. То есть она, ну, не мощная. Большую лучше не используйте, конечно. А вот такая маленькая, она легко, ее можно держать в одной руке. Включаем. Ну и все, и они практически очень острые. Сразу же становится нож очень острым. Конечно, это повреждает нож. То есть, и если постоянно так делать, то быстро стачивается металл. Ну, вот такие дешевые ножи, какие у большинства у нас дома. Таким способом можно сразу ножей 5-6 заточить. И все, очень быстро. Главное держать прочно болгарку в руке. Лучше, конечно, если она крутится от себя. Но я вам советую по использованию дома. Я выставил болгарку, когда она вращается к себе. То есть, когда я пилю, и когда она крутится к себе, вы и двигаете ее к себе, чтобы ее не заклинило. Кто любит от себя водить болгарку, то есть во время распила, то, конечно, нужно ставить ее крутиться против. Точнее, от себя. Вот, тогда вы будете вот туда двигать, чтобы ее не клинило. Вот такой вот способ. Ну, может быть, он неправильный. Мало кто такой способ использует. Есть у кого точило, конечно, это лучший вариант. Вот. Есть заточной круг там для болгарки. Поставьте его. Ну, как-то я приноровился. Много времени не тратить, если нужно быстро что-то заточить. Еще таким способом легко заточить топор. Просто очень быстро. Лопату. Какие-то бытовые такие еще вещи, то есть можно очень быстро заточить топор, можно заточить практически э, до состояния бритвы, тоже очень быстро. Что, например, не сделаете там бруском или э, какие там еще способы есть, вот. поэтому ну, болгарка очень быстро, только аккуратно. Все, будьте аккуратны, используйте э, защитные. Вот такие вот приспособы к болгарке. Одевайте очки обязательно. И чтобы искры летели от себя, 
и очень аккуратно подставляете, потому что все-таки скорость большая у болгарки. Вот. Все, до новых встреч, друзья. Будут еще ролики интересные, буду выкладывать по мере возможности и как будет свободное время. До новых встреч.